，这片沼泽就当我送你的头里。看来这次你准备的很充分，真是让人期待呀、啊！嘿，听齐王所言，是早有准备了。何须准备？今日本王就借着神农架里的众生，奉陪到底。嗯，躲开！我本以为想到你的蛊术，就够出神入化了，跟他一样，简直天壤之别。小心！时至今日，本王给过你不止一次机会，既然你选择一意孤行，那便再无退路。嗯、退路，这是你该担心的事吧？炎火。此地鸟兽蛇虫岂止万千，星星之火，能耐我何？哈哈，齐王就是齐王，都自身难保了，还是那么的气势如虹啊！何止如虹，说他如修罗恶鬼也不为只可惜，今日我们得换换身份，扮演修罗恶鬼的是我们。李茂贞，此地有你的蛇虫鼠蚁。也有我的奇花异草，我老李点上这把火，正是为了唤醒神农氏的秘药宝藏。此花名为慈姑，花瓣一旦燃烧，花毒便会释放。除非像我们一样，在蛇根下藏些薄荷，然后挡住口鼻，又或者离开这片区域，否则，任你是大罗金仙，也得好好睡上一觉。有进步吗？可终究还是有些考虑不周啊。仅凭一个小小的沼泽之地，便想困住本王，你太小瞧本王了。我并不是小瞧你，这是我生生死死的一路上，更相信我自己。和师傅杨叔子的所受之意，我就说能行吧。抓紧驱骨吧，他那里浑厚，恐怕昏迷不了多久。人体各器分脏腑两类。肝、心、脾、肺、肾均属脏类，脾属土，不仅可以运化水谷之精气，更是助血之味，所以滋养蛊虫、脾脏，确实不二之选。怎么了？他的脾脏里没有蛊。说的没错，陨生蛊并不在本王体内。心，放心，我还不会让他死。李星云，你要学的还很多，他的命。就作为你今日冒失的代价，本王收纳。
皇兄，又见面了。女帝，师哥，你为何而来？你难道不应该先问我，为何还活着吗？你不问，是因为你知道我不会死。你从始至终就没有想过要杀我。那一劫。你故意避开了心脏，只是伤及心脉，是为了将你的陨生骨不知不觉的放进去，对吗？什么？你是何时知道的？现在。你还真是我的妹妹啊。为什么？我受伤之后，常常觉得心口处有股志气没有散去。在雪儿告知我陨生谷一事之后，我便有了这样的猜测。我就知道。心脉已断，云生骨必死，你活不了了。你明知我不愿与你为敌，你明知我所做的一切都是为了齐国，一统华夏，只怕九州吗？但你走错了路，你是我的兄长，啊，我终究是想要带你回来。不，我没错，我没有错，我没有错，你错了。宋文通出入镇州博野军，驻守奉天，以军功升任队长。广明元年，击败黄巢叛军蜀将上让，官至禁军指挥使。光启二年，主杀宦官田令孳，护喜宗有功，官拜武定节度使。臣谢陛下。赐名李茂贞。光启三年，斩杀叛将李昌甫，再救天子性命，加封凤翔，陇右节度使。自此，以屡建奇功，宽仁爱我，保一方百姓平安。可你野心不断庞大，割据势力尽达五十州，乱世本已兵连祸结，却因你的一意孤行，变得更加千疮百孔。你知道什么？齐国十六年，正是为了结束这乱世。我没错，是吗？龙泉宝盒的秘密只有你和不良帅知道，你难道就没有怀疑？我猜，不良帅也正是利用了你的执念，在他将你支走的这十六年里，你齐国子民流离失所，尸横遍野。你的至亲之人，乱世求存。进退两难，你本可以做一代明君，贤德的兄长。可是现在，即便你得到了那所谓的宝藏，又能如何呢？你
你将云深谷放在我这儿，是因为你笃定这些人不会杀我去骨，更笃定我不会用自己的命去跟你换。但你忘了，皇兄，从小。你说懂，我就偏要往西呀、啊。那齐国呢？你口口声声说你的所作所为是为了齐国百姓，可你连命都不要了，拿什么去守护齐国？会有人替我们。去守护他，他，只有他，才有可能直至杀戮，也只有他，才能阻止不良手。他，他是天下。为什么你连看他一眼的勇气都没有？为什么？因为我我是。我们李家的宿命，你要失去你的自由，你未来的爱情，甚至生命，你会被禁锢在王座，直到死去。但生而为人，许多事不得不为。希望百姓的命就在我们手中，你忍心看着他们一辈子在乱世中承受煎熬吗？王兄，你可要说话算数，齐国的百姓就交给你了。不然，本小姐就弃笔从容，和那彭阳昭公主进国不让血。以后啊，我要画下这万里河山，我还要画下父母兄妹与世无争，百姓安居乐业。你弟，你弟。放心吧，他不会有事的。林轩，我的内伤早已痊愈，不必担心。侯青师祖，你可有法子帮我将金蚕取出？万古之王只听从其宿主，天下能唤出他的，只有你一人。我，玉骨。贤弟，他还能撑多久？花样阵法，可保他两个时辰。之后，神仙难救。<笑>如此看来，他是活不成了，可惜呀、啊。除非，咱们能在这两个时辰内找到龙泉。<笑>